，还从未有人说过，本宫肚子里怀的一定是龙子。那就借公公吉言，将来若真是个太子，本宫第一个要赏的，就是你。哈、啊，哎，谢娘娘。好了，石太医，既然你已经知道本宫问题所在，还不赶紧去开方子抓药？啊，是是是是。是是顾公公，稍等。你服侍雨公公有多久了？他让你过来，有没有什么特殊的交代？我，我没有让他来，是他自己偷偷摸摸跑过来的。咱们说。这位公公，不是你的人喽？好大的胆子！一个小小的奴才，竟然敢冒充雨公公的人，还大言不惭，一派胡言！来人啊，把他给我拖出去！杖毕。娘娘，娘娘，娘娘息怒啊！娘娘，娘娘息怒啊！于公公，你忘了当初答应奴才的事情了吗？你怎么可以用借刀杀人了结奴才的性命啊？于公公，你还懂得怕呀、啊？娘娘，这奴才的确是我的人，刚才只是吓一吓他而已。谁让他的胆子越来越大，再不管教一下，恐怕要无法无天了。既然他是你的人，那就算了。不过。要是他再不好好管管他那张嘴，迟早也会死在这宫里的。谷小月，今天算你运气好，明妃娘娘宽厚仁慈，饶了你的小命。现在，我命你去太医院，等药煎好，给娘娘送过来，给你一个将功赎罪的机会。奴才遵命，奴才遵命。石大人，哦，奴才奉雨公公之命来取明妃娘娘的汤药。哦，已经弄好了，马上就好。顾公公，嗯，啊、哦，谢谢。公公拿好啊，一路小心呐、啊。啊、哦，石大人，来来来。哎，石大人，我向您打听一个事儿啊，您有没有听说过太医风朝阳啊？风朝阳，啊。我不知道这个人，啊！你赶紧送药吧，我忙着呢。哎，我忙着呢。哎。你还没谢谢我给你这个机会逛太医院，待会儿你还想去哪儿？雨公公，你真是英明，就像奴才肚子里的蛔虫一样。不过雨公公，你能不能不要逼这么紧，让奴才透透气呀、啊？您的药已经煎好了，请用药。我不想喝，把它拿走。啊！可是娘娘，这药是雨公公亲自交代奴才要给娘娘服用的。娘娘要是不用药的话，我怎么跟雨公公交代呀、啊？我不想喝泻药拉肚子，要喝你喝
啊，这娘娘不想喝，那你就遵旨把它给喝了吧。啊，可是我这好端端的，怎么喝泻药啊？我又没那个。哟，现在就敢不听主子的话了？别说是泻药了，雨公公就算让你喝毒药，你也得往下咽呢。喝过从太医院拿出来的药，你放心，我的肚子我比谁都谨慎。现在除了苏慧荣亲自端给我的东西，其他的我一概不碰。小心谨慎是应该的，不怕一万，只怕万一。害死！还和我机灵，逃过了一劫。玉花田啊，玉花田，亏你长得人模人样，眉清目秀的，原来心肠跟蛇蝎一样狠毒啊！哎呦！雨公公，我求你放过我吧！今天才是第一天，你非要这么苦苦相逼吗？难道你一个西厂千户，成天就没有事情要做吗？非要跟着我？哼！哎，你是不是很想知道风朝阳在哪里？我我不想知道了，跟我一点关系都没有。哼，不想知道，那我偏要告诉你。风朝阳在我们西厂的大牢。啊，西厂大牢？哎，西厂大牢在哪儿啊？哼，你不是不想知道吗？呃，我，哎嘿嘿，其实我很想知道，您就告诉我吧。哼，就算我告诉你，就凭你这个小太监也进不去。我，除非我带你去。你，你不敢去吗？哎呀，算了算了，我不想去了。我现在可是上吐下泻，四肢无力，我只想找一张床好好躺一躺。嗯，站住！你想休息是吗？我偏不让你休息。你，既然你敢冒充是我的人，那你就身不由己了。凡事必须听令于我。苍蝇殿已经很久没有人打扫了。我要你把里里外外给我弄干净，我如果有半点灰尘，我就真把你给淹了。我算你狠！哦，哎呦！慧荣，哎，帮我拿个碟子过来。哦。是啊，哎，这什么呀？还给我！哎，这什么呀？还给我！这到底是什么呀？还给我！还给我！嘿，还给我！哇，你好啊你！哇塞，你好大胆啊，竟敢在包子里藏纸条！怎么着？你想私传情书啊？嘿，说
，是给哪个公公的？哼，既然已经让公公知道了，那你能不能帮我保守秘密？嗯，不过也是，一入宫门深似海，这宫女啊是不允许有私情的。嘿，你让我保住秘密也没有问题，不过，嗯，哎，我话还没说完呢，你以后可得给我做好吃的。我们可以打一次赌，如果十日之内，你可以撬开封朝阳的口，我这个项上人头就可以交给你绝无二话。可如果过了十日，这个封朝阳还是不可开口的话，嘿，你可以把这个任务交给小的，小的一定把答案与您一起分享。那我就掂量掂量，你到底有几斤几两。今晚雕楼见。您找我。那个古小月的底细，到底查清楚了没有？他背后的主使人到底是谁呀、啊？他背后的主使人是谁？我还没有查清楚。不过，古小月进宫的目的是为了封朝阳。果然没有猜错，还有人在找马天佑。义父，请放心，这小子的一切都在我的掌握之中。嗯，那个风朝阳和尤家说过些什么？那个风朝阳狡猾的很，他躲在西厂大牢，就是为了得到西厂的保护。他认为什么都不讲，才能活得长久。这个老狐狸。不过他现在说不说已经不重要。当年他就假死过一回，现在，你也不过让他多活几天罢了。义父找我来，还有什么要吩咐？皇上已经对尤家起了疑心，只要我们再烧上一把火，你就可以取代他的位置。可眼下，皇上和皇后都对尤家敬重三分，就算皇上起疑心。也不会置尤家于死地。要想除掉尤家，让你当上西厂的督主，我们必须要牺牲掉一个人。谁？这你就不用操心了，老夫自有安排。只要我们除掉尤家，那东西两厂全在你我的掌控之中。<笑>皇上，皇上，您什么时候过来的？想你想的快疯了！不要，皇上。太医嘱咐了，隆重要紧，孕期内不能同房。哎，皇上，臣妾罪该万死，不能让皇上成欢。朕不怪你，朕不该来打扰你。皇上，你肚子饿不饿？要不要太监送来酒菜？臣妾陪陪你。哎，朕最近也寝食难安呢
原本很相信的一个人，没想到他包藏祸心。皇上说的这个人是谁呀、啊？朕曾经也想过，是不是这个人树大招风，所以有很多人重伤的。皇上，皇后的事情让臣妾也胆战心惊的。现在我都不敢吃御膳房送来的任何食物。你没吃没喝。那这腹中的胎儿，怪不得你瘦了。皇上，臣妾没事。臣妾只信得过点心局的几个丫鬟。最近的日子，我都点名要他们亲自送过来的食物。都是朕的错，朕没有找出那个主谋啊。皇上。皇上鸿福齐天，子嗣定能保安延绵。宫中如果一直有人潜伏，要下蛊，毒害朕的嫔妃和子嗣，朕断然不会放过他。朕怎么可以容得他再下毒手啊？皇上，是不是已经知道谁是主谋了？嫔妃。你放心，朕一定查个水落石出，等找到他的罪证，一定将他碎尸万段玉化田啊，玉化田，你让我擦地，我给你写大字。嗯。写完了，嘿，写完了。大胆奴才，我你是谁？为什么三更半夜在大殿写字啊？羽化田，大王八、啊，怎么回事？啊！奴才该死，奴才是羽公公派来半夜到苍蝇殿擦地板的，不知道大人也在，惊扰了大人。大人。我真的只是想在这儿练练字而已，真的没有别的意思的。你是羽公公的人，奴才是，奴才是受了羽公公的责罚才来这儿擦地板的。请问大人，这么晚了，您怎么也在这儿啊？放。京城，现在也只有这个苍鹰殿是我容身之处。你这个小奴才，一定是受了主子的气，我也感同身受。来，陪我喝两杯。啊！喂，坐。请问大人，您是？羽公公是你的主子，我是你主子的主子，西厂都主尤家。啊！哎呀！奴才该死，奴才地位低微，不知道是都主大人驾到
，还请督主大人恕罪啊！好了好了，起来吧。哦，坐，坐下。雨公公对你不好吗？哦，没有，是奴才惹雨公公生气了，所以他就罚你半夜擦地。你就骂他大王八。我在你这么大的时候，也在心里面骂我的主子。不过，我可不像你这么大胆。喝酒，啊，我敬杜主大人。嗯。皇上驾到。奴才叩见皇上。朕半夜来看你。没想到你竟和一个小太监在这饮酒，奴才不敢，只是半夜睡不着觉，巧遇这个小太监，就让他陪奴才喝几杯。朕的心情也和你一样，这可能是天意吧。难得这个夜晚，你我君臣一块喝两杯吧，其他人都退下。是。真是没想到，我今天来苍蝇殿，竟然碰到了当今的圣上了。嘿嘿，嘿嘿，哇，这我回去啊，一定要好好跟顾少棠和布鲁都显摆显摆。嘿，我竟然见到了当今的圣上了。嘿嘿菜，敬皇上一杯。曾经你敬朕酒，朕会觉得很欣慰。现在这杯酒，朕是喝还是不喝呀？难道皇上会怀疑奴才会在您的酒中下毒吗？可以为皇上粉身碎骨，但却不能背负莫须有的罪名。刘家，朕今晚要听你的真心话。这段时间，皇上故意冷落奴才，让奴才没有解释的机会。今晚，皇上有任何的疑问，奴才。都一五一十的回答。你我君臣相交三十年了，你也曾为朕出生入死。对于你的忠诚，朕从来没有怀疑过。可皇后她种的是厉害的蛊毒，我谅那些厨子，给他一万个胆儿。他也不敢毒害皇后，这背后定是有人指使的。皇上，奴才的确是厨子老乡，但如果是奴才下的毒，奴才不会做得如此明显。世上毒物数不胜数，为何偏偏要选择一个暴露自己身份的蛊毒呢？再说。当然是西厂的千户羽化田，亲自把蜂巢羊接回京。如果奴才要下毒，为何又让蜂巢羊为皇后治病？皇上英明，一定是有人要诬陷老奴。
，朕等着龙子等了二十年。近来明妃有了身孕，不禁让朕想起了当年的兰妃案。她的冤案至今都没有水落石出啊！朕已经不能忍受，宫中再一次发生这样的事情了。皇上，请放心，奴才一定帮您。保护好明妃肚子里面的孩子，不会让兰妃的悲剧重演。皇上得空再来，奴才陪皇上好好喝几杯。嗯，不错，今儿的酒好。奴才恭送皇上回宫。嗯，你也回吧。是。起来了，皇上已经走了。啊，老夫这段时间的怨气，今晚终于舒坦了。你呀、啊，真是我的福星啊！既然你是雨公公的人，那我就当你是西厂的人。这里以后就方便你进出了。我奴才不敢。要是雨公公再让你不爽，你就来这儿找我，我陪你去写大字。<笑>顾小月，你给我起来！这个臭小子，难道知难而退了吗？这个笨蛋，你给我起来！我放着好好的炕床不睡，谁让你睡这里了？我我怕你来抓我呀，我躲在这儿睡也不行啊！起来！喂！哎呦！哎，我说又怎么了？找我什么事儿？昨天，我要你把苍蝇店的地板擦干净，你为什么没有完成任务？哼！那，你瞧，我现在有这个令牌了，以后出入西厂都不用你带我去了。哎，嘿嘿，你从哪儿弄的？那你别管了，我自有我的办法。多亏你昨天晚上让我去苍蝇店擦地板，让我碰见了我的贵人。那么晚了。谁还会在西厂？嘿嘿，还不止一个贵人呢，只有两个，难怪别人说啊，好事成双。嘿嘿，我觉得我啊，马上就要飞黄腾达了。嘿，太监谷小月，皇上有旨，宣谷小月即刻上御书房面圣。奴才遵旨。皇上怎么知道你的？他为什么找你？我刚才不是跟你说了吗？我马上啊就要升官发财了，说不定还能落上一个官职，比你还大呢皇上，谷小月来了。奴才谷小月叩见皇上，起来吧，站着回话。谢皇上。昨夜你为何跟尤家一起喝酒啊？哦，奴才
，是受了主子禹公公的责罚，半夜到苍蝇店擦地板，无意间碰到了督主大人。督主大人是怜惜奴才，对主子忠心耿耿，毫无怨言，所以才让我陪他喝两杯的。那尤家有没有跟你说什么？啊，奴才不敢讲。朕恕你无罪，讲。啊，是这样的，督主大人知道奴才在主子那儿受了很多怨气，他说他也感同身受，一直以来他也受他的主子误会，心中有怨气，无处可诉，所以才让我陪他喝喝酒聊聊天。没想到这个时候，皇上您就来了。<笑>没想到你一个小奴才，敢跟朕说这样的话。啊！敢问皇上，督主大人的主子到底是谁呀、啊？<笑>尤家的主子当然是朕了。啊！哎呦，皇上恕罪，皇上恕罪。奴才真不是有意要陷害督主大人，才在背后说他坏话的。早知道皇上是督主大人的主子，我就不这么说了。皇上，您千万不要责怪督主大人，督主大人其实很忠心皇上的。就像奴才忠心禹公公一样，好，就冲你说的“忠心”二字，朕要赏你和你的主子一人一件服务。啊，谢皇上。跑点心局偷东西啊！快出去！我说你这个小宫女，这么泼辣干什么？小心满脸生皱纹呢你！哎，你真是狗嘴里吐不出象牙来！你小心我找你们家主子讨公道去！哎呀，算了算了，好男不跟女斗，我今天心情好，吃你们的点心是给你们面子。哼，苏慧荣，嗯，你看那阴魂不散的家伙又来点心局捣乱了。公公，你又来干什么？哼哼，某些人不是保证过以后要给我做好吃的吗？说话还算不算数啊？苏慧荣，你答应他什么了？啊，没什么。迎春姐，你先去忙吧，我来打发他走。哦，那我去了啊。嗯，怎么还打发我呢？哎呀，你到底要吃什么？哼，你可要好好看看，这个是什么？还不快好好巴结巴结我！这不是宫里的珍品吗？怎么会在你手里啊？嘿嘿，这可是皇上亲自赐给我的。这貔貅是谁送的？李公公，这是皇上让老奴送给您的赏赐。平白无故的，皇上为什么要赏我东西？这当然是因为我啦，李公公，老奴先告退了。你看看你，虽然对我这么不好，一直在折磨我，谁叫我心地善良呢？为你争取到皇上的赏赐，这叫恩将仇报，怎么样？感动了吧？你还没告诉我，皇上为什么要见你？昨天晚上。到底发生了什么事？哼，那你可别管，我现在可是皇上身边的红人，别对我指指点点的。还有，我也不用什么事儿都告诉你啊。混账！哎，你是我的奴才。喂喂喂，你可看好了，今天皇上赏赐你的东西和我身上的可是一对儿。皇上赐给我们一模一样的东西，就是代表我们是平起平坐的。哎，可惜你是个男的，要不然皇上就赐给我一段好姻缘了。嘿，不过我答应你。从此以后啊，你就是我的好兄弟了。你不要得意，如果我告诉皇上你是偷偷混入宫的假太监，你说你还能活吗
。喂，你别乱说话呀！喂，这可是皇上御赐的东西，你要是打碎的话，会掉脑袋的。我说，你的身子怎么那么软啊？刚才捂你嘴巴的时候，也真的是不一样。哎，在宫里，有没有女的喜欢你呀、啊？把皮袖带好啊，兄弟。那个古小月三番两头来点心局捣乱，他是不是喜欢你啊？你胡说什么呀？他是雨公公的人，我不想得罪他。哎，咱们宫女啊，真是命苦。碰上的虽然都是人模人样，长得也不错，可惜都是太监。哎，如果他们都是正常男人，你是选择雨化田还是古小月啊？不可能发生的事儿，我不想回答。知道。你一直都心仪雨公公，那个古小月虽然嘴巴很贱，可我觉得她人还是不错的。比起那个冷冰冰的雨公公，古小月活泼多了。你别看我平时老是骂她，其实心里啊越骂越高兴。<笑>那既然你这么喜欢她，以后她再来的时候啊，我就躲得远远的，把机会都让给你。她<笑>喜欢的人是你，又不是我。苏慧荣，说曹操，曹操到。他来了，我先走了啊。雨公公好，慧荣，我是专门过来找你的。雨化田，我天天都在想你。天天都想见到你，我也是。可现在毕竟不是小时候，宫里人多眼杂，说什么做什么都得看机会。我见过这个貔貅。为什么你这个和古小月身上的一模一样？这貔貅本来就是一对。古小月没大没小，非要跟我称兄道弟。我记得你从小就不喜欢带饰品，没想到这个却爱不释手，还带着不离身。哼，这貔貅是皇上赏赐的，我总不能驳了皇上的面子吧？这个古小月是从哪冒出来的？怎么以前都没有见过？是你们西厂又招收了一批新太监吗？还有，你明明知道他借着你的名义狐假虎威，却不制止，这到底是为什么？现在皇上被他哄得团团转，第一次面圣，就得到了皇上的赏赐，连我，也是沾了他的光。你可是他的主子。怎么一直帮着他说好话呀？你就不怕有一天他爬到你头上啊？你在想什么？你在听我说话吗？你不是一直在数落古小月吗？那，义父知道这个人的存在吗？嗯，那我就明白了。哎，那古小月和你一样都是假太监吗？我要你做一个文武双全的人，只有这样，我们才能完成复仇大计。从今天开始，忘记你是女儿之身，在任何人面前，你就是一个堂堂正正的男子汉，明白吗？是。嗯。
，幸好你被安排在了点心局当宫女。如果被皇上看上了，就会是另外一个明妃娘娘了。可我是真的待不下去，你到底什么时候才能带我离开？我们三个从小被义父抚养长大，这份养育之恩，我是一定要报的。所以，为了完成他交给我的任务，我不得不留下来。如今明玉已经得到了皇上的百般宠幸，义父的目的也达到了。而我留在宫里，根本就是个废物。而你根本就不是真的太监，你是个堂堂正正的男人。你真的甘心在这当一辈子的假太监吗？你真的就那么想离开皇宫吗？我时时刻刻都准备走，不会有半点留恋。但我不甘心一个人走。除非，除非我在乎的人愿意跟我一起走，你明白我的意思吗？我明白你想说什么，可现在还不是时候。如果我们走了，就只剩下明玉一个人。万一哪天失宠了，就连个照应的人都没有